guys uh, welcome back to the classes so next concept number enna na after law of equi marginal utility we are going to see consumer surplus what exactly is consumer surplus before that let's get into the introduction id yaar first introduce pannona consumer surplus surplus jewel duput and jewels and jewel duput and jewels in the year 1844 so idu ayuga da introduce pannanga but it was redefined and it was given a def- they, they give a uh, new definition and that was given by alfred marshall first jewel dupito and jewels kottanga adukaprama adu refine panni yaar solluna alfred marshall sonnanga avladha so inge important edhume illa but still you have to remember that 1844 and jewel jewel dupito and jewels okay ipo what exactly is consumer surplus and the definition assumption idukku porthu munadi na concept solliren idu base panni i'll explain okay you go to a shop you work kadige porada mobile shop porom okay you go to a mobile shop and uh, நீ உள்ள போசல ஒரு மொபைலை பார்க்குவ பார்த்த உடனே இந்த மொபைல் இவ்வளோ இருக்கு இவ்வளோ இருக்கலாம் நீ என்ன பார் அங்கே போயிட்டு ஒரு ரேட்டு கேட்குவ அவன் ஒரு ரேட்டு சொல்லுவான் சே எக்ஸாம்பிள் நீ கடைக்கு போயிட்டு உடனே ஒரு மொபைல் பார்க்குற ஏதோ ஒரு ஒன் ப்ளஸோ எம்ஐயோ ஏதோ ஒரு மொபைல் பார்க்குற ஒரு மொபைல் பார்த்தோன்னா நீ உன் மனசில் நான் நினச்சிக்கிறேன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கும் இது அப்படின்னு நினச்சிக்கிறேன் ஆனால் அவங்ககிட்ட போய் கேட்க சொல்ல அவன் நான் சொல்கிறேன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் சார் அப்படின்றான் அப்போ அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் எக்ஸ்ட்ராவும் நினச்சா தெரியுமா அதுதான் கொஞ்சம் சப்ல சொல்லதான் கான்செப்ட்டு நீ உன் மனசில் ஒன்று நினைப்ப ஆனால் அங்கே போய் கேட்க சொல்லும் அது கம்மியாக இருக்கும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம் அந்த எக்ஸஸ் ஜாஸ்தியாக நினைக்கிறல்ல டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நீ நினச்சிருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அங்கே இருக்கிறது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபைவ் தௌசண்ட் அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் கன்சியூமர் சப்ளஸ் ஓகேவா சொல்லும் லெட்ஸ் கெட் இன் டு டெஃபினேஷன் ஆல்ஃபர்ட் மார்ஷல் என்ன சொல்கிறார் பாருங்க த எக்ஸஸ் ஆஃப் ப்ரைஸ் விச் அ பர்சன் வுட் பி வில்லிங் டு பே அந்த எக்ஸஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ரெடியாக இருக்கலாம் பே பண்ண ரேதர் தன் கோ வித் ஓவர் திங் அப்படின்னா ஒரு பொருள் இவன் வேணே வேணும் அப்போ இவ்வளோ நான் என்னால் இவ்வளோ பே பண்ண முடியும் அவன் நினச்சிக்கிறான் ஓகேவா ஓவர் தட் ஈ ஆக்சுவலி டஸ் பே இஸ் த எக்கனாமிக் மெஷர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பே பண்ணுறதுல அவன் எவ்வளோ பே பண்ணால் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் அப்போ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எக்கனாமிக் மெஷர் த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் திஸ் சர்ப்ளஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ரெடியாக இருக்கா அந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் பே பண்ணுறோம் அப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் இஸ் அ கன்சியூமர் சப்ளஸ் திஸ் மே பி கால்ட் அஸ் கன்சியூமர் சப்ளஸ் சூப்பர் கமிங் டு அசம்ஷன் அசம்ஷன் மீன்ஸ் வாட் சம் லாஸ் டு ஒர்க் த லா ஃபஸ்ட் ஒன் மார்ஷல் அசியூம் தட் யூட்டிலிட்டி கேன் பி மெஷர் மார்ஷல் என்ன சொல்லி யூட்டிலிட்டி மெஷர் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காரு ஓகேவா செகண்ட் ஒன் த மார்ஜின் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் மனி ஆஃப் த கன்சியூமர் ரிமெண்ட் கான்ஸ்டன்ட் எவ்வளோ தான் என்ன தான் வாங்கினாலும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் மார்ஜின் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் மனி ரிமெண்ட்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் தான் உனக்கு எவ்வளோ தான் காசு கிடச்சாலுமே எது வேணுமோ அது தான் வாங்குவேன் யூ வில் நாட் கோ ஃபார் பர்ச்சேசிங் மோர் ஓகே தேர்ட் ஒன் தேர் ஆர் நோ சப்ஸ்டியூட்ஸ் ஃபார் த கமாடிட்டி இன் கொஸ்டின் இங்கே நீ ஒரே ஒரு மொபைல் ஒரு ஒன் ப்ளஸ் ஷோரூம் போகிறீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஷோரூமில் தான் ஒன் ப்ளஸ்ன்றது கம்பெனி ஓகே ஒன் ப்ளஸ் ஷோரூம்னா ஒரே நீ ஒரு மொபைல் தான் அவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌ நீ மனசில் நினச்சிங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்னொரு மொபைலாம் பார்த்தேன்னு நினச்சிங்களா இப்போ ஒன் ப்ளஸ் மொபைல் எம்ஐ மொபைல் எல்லாமே பார்த்துட்டு நீ அப்படி இருக்கக்கூடாது வெறும் ஒரு மொபைல் ஒன் ப்ளஸ் மொபைல் நீ போய் பார்க்கணும் அந்த மொபைலுக்கு நீ மனசில் ஒரு ப்ரைஸ் நினைக்கணும் அவன் ஒரு ப்ரைஸ் சொல்லுவான் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறான்னா ஒன் ப்ளஸ் அவன் டக்குன்னு இது சொல்லிட்டவனே அவன் ஒரு ப்ரைஸ் சொல்லுவான் இப்போ உங்கள் மனசில் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சொல்லிட்டு அவன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சொல்லுவான் விஜயோ அப்போனா நம்ம ஜாஸ்தி நினச்சிட்டோமோ அப்போ இது வாணா வேறு இருக்குது எம்ஐ போயிடலாமா அப்படின்லாம் நீ நினைக்கவே கூடாது ஸோ நீ ஒரே ப்ராடக்ட் நினைக்கணும் அதுக்கு அவன் ஒரு ப்ரைஸ் சொல்லணும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் கன்சியூமர் சர்ப்ரைஸ் ஓகேவா டேஸ்ட் இன்கம் ஆஃப் கேரக்டர் ஆஃப் த கன்சியூமர் டி நாட் சேஞ்ச் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகல ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீங்காக இருக்கணும் சார் ஏன் சார் அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா சரி நீ கடைக்கு போகிற அப்படின்னா டக்குன்னு உங்கள் ஃப்ரெண்டு யாரோ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு இருக்காங்கன்னா அவன் சொல்லுவான் ஃபைவ் தௌசண்ட் நீங்கள் உங்களுக்கு என் ஃப்ரெண்டுக்கு டிஸ்கவுண்ட் தரேன்னா அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகும் நார்மலாக டேஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் எல்லாமே இப்போ ஒருத்தர் வந்துட்டு நான் ஒன் ப்ளஸ் எம்ஐ ஃபோனு தான் வாங்க போகிறேன் ரெட்மி தான் வாங்கணும் அதை விட்டு நான் நோக்கியா வாங்குறேன் சாம்சங் வாங்குறேன் இட்ஸ் நாட் பி தட் எல்லா டேஸ்ட் அவனுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும் அது ஒண்டி தான் இருக்கணும் அங்கே போனவொன்னே புதுசாக எதுவுமே இருக்கக்கூடாது எப்படி இருக்கணும் நார்மலாக எப்படி இருக்கணும் அப்படியே இருக்கணும் ஓகே கம்மிங் டு ஃபிஃப்த் ஒன் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் ஒன் கமாடிட்டி டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் த அதர் இது எப்படின்னா என் ஃப்ரெண்டோட கடை நான் அதுக்கு
பொட்டென்ஷியல் ப்ரைஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் பொட்டென்ஷியல் ப்ரைஸ்னால் என் மனசில் எனக்கு ஒரு ப்ரைஸ் நான் பே பண்ணால் ரெடியாக இருக்கும் அந்த ப்ரைஸும் நான் எக்ஸாம்பிளில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மொபைலு பட் நான் எவ்வளோ ஆக்சுவலாக பே பண்ணால் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் இஸ் த கன்சியூமர் சர்ப்ளைஸ் ஓகே கமிங் டு எக்ஸ்ப்ளேஷன் எக்ஸ்ப்ளேஷன் அவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்கேன் வேறு எதுவும் கொடுக்கல ஓகே லெட்ஸ் கிட் இன் டு இயர் டேபிள் ஸோ டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா காமோடிட்டி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் ப்ரைஸ் விச் இஸ் வில்லிங்னஸ் டு பே ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் ஃபஸ்ட்டு காமாடிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துருக்காங்க செகண்ட் ஒன் வந்து பொட்டன்ஷியல் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ரெடியாக இருக்கும் பே பண்ண தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஆப்பிள் சாப்பிட்றோம் செகண்ட் காலம் வந்துட்டு பொட்டன்ஷியல் ப்ரைஸ் எவ்வளோ பே பண்ண ரெடியாக இருக்கும் தேர்ட் ஒன் வந்துட்டு ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் ஃபோர்த் ஒன் வந்துட்டு கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ்னால் என்ன பொட்டென்ஷியல் ப்ரைஸ் மைனஸ் செகண்ட் காலம் மைனஸ் தேர்ட் காலம் விச் இஸ் பொட்டென்ஷியல் ப்ரைஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் சொல்லும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் யூஆர் ஈட்டிங் ஃபஸ்ட்டு ஆப்பிள் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஆப்பிள் சாப்பிட்ற அப்போது உனக்கு மனசில் என்ன இருக்கும்னா இந்த ஆப்பிளுக்கு எனக்கு பசி ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இந்த ஆப்பிளுக்கு நான் ஆறு ரூபாய் பே பண்ண ரெடியாக இருக்கேன் பட் நீ போய் கடையில் கேட்குறேன் ஒன்று சொல்கிறேன் ரெண்டு ரூபான்றான் அப்போ நீ எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராவாக ரெடியாக இருக்க நாலு ரூபா செகண்ட் ஆப்பிள் சாப்பிட்ற எவ்வளோ உனக்கு நீ ரெடியாக இருக்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்பிள் சாப்பிட்னால உங்களுக்கு அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கம்மியாகிடுமா அப்போ செகண்ட் ஆப்பிள் சாப்பிட சொல்லும் இந்த ஆப்பிளுக்கு ஒரு அஞ்சு ரூபா பே பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் எவ்வளோ டூ அப்போ வாட் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் ப்ரைஸ் த்ரீ தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஆப்பிள் சாப்பிட சொல்லும் சரி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பாருங்கள் கம்மி ஆகிட்டே இருக்கும் தேர்ட் ஒன் சாப்பிட சொல்லும் பொட்டன்ஷியல் ப்ரைஸ் ஃபோர் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் எவ்வளோ டூ சூப்பர் கன்சியூமர் சப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ இஸ் டூ ஃபோர்த் ஆப்பிள் சாப்பிட சொல்லும் வாட் இஸ் யிங்னஸ் இப்போ கம்மி பாருங்களேன் ஆப்பிள் ஜாஸ்தியாக என்ன இருக்கு சொல்லும் உன்னோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கம்மியாகுது ஃபோர்த் ஆப்பிள் சாப்பிட சொல்லும் உன்னோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இந்த ஆப்பிளுக்கு மூன்று ரூபா பே பண்ணலாம் ஆனால் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ ப்ரைஸ் டூ ஸோ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் சொல்லும் ஃபிஃப்த் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆப்பிள் யூ ஆர் ஈட்டிங் ஸோ வாட் யூ ஆர் வில்லிங் டு போய் எல்லாமே சாப்பிட்டோம் போதும் அப்படின்னு தோன்ற சொல்லும் இதுக்கெல்லாம் ஒரு டூ ருபீஸ் தரலாம் அப்போ தான் நீ கரெக்டான ப்ரைஸ் வருவ டூ ருபீஸ் தரலாம் அவ்வளோதான் அப்படின்னா டூ ருபீஸ் யூ ஆர் ரெடி டு பே வாட் இஸ் த ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் டூ அப்போ வாட் இஸ் த கன்சியூமர் சப்ளஸ் ஜீரோ ஸோ வாட் யூ ஆஃப் டூ இங்கே ஒன் மார்க் என்ன கேட்கோன்னா வென் த பொட்டன்ஷியல் ப்ரைஸ் அண்ட் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் வாட் வில் பி யுவர் கன்சியூமர் சப்ளஸ்னா பிக் ஜீரோ ஐம் சேம் ஓகே வென் த பொட்டன்ஷியல் ப்ரைஸ் அண்ட் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் ஆர் சேம் த கன்சியூமர் சப்ளஸ் வில் பி ஜீரோ அப்போ கன்சியூமர் சப்ளஸ் எப்போ வரும் சார்னா வென் த பொட்டன்ஷியல் ப்ரைஸ் இஸ் மோர் தென் த ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் கன்சியூமர் சப்ளஸ் இந்த பொட்டென்ஷியல் ப்ரைஸ் இஸ் மோர் தென் த ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் இது எப்படின்னா சே எக்ஸாம்பிள் யூ யூஸ் அ மொபைல் ஒரு ஃபோன் வாங்குறீங்கன்னு வச்சு எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் டேக் விவோ ஓகே விவோ எஸ் ஒன் ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்க விவோ எஸ் ஒன்னே எடுத்துக்கேன் விவோ ஒரு மொபைல் வாங்கிட்டேன் நான் வாங்கிட்டு நான் இனிஷியலாக நான் கடை உள்ள போக சொல்லி என்ன ஃபீல் பண்ணோன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இது கொடுக்கலாம் அவன் கடைக்காரங்கிட்ட போய் கேட்குறேன் அவன் நான் சொல்கிறேன் இந்த ரேட்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் அப்போ நான் எவ்வளோ நினச்சிக்கிறேன் எக்ஸ்ட்ரா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் எக்ஸ்ட்ரா நான் நினச்சிக்கிறேன் ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ் ஒன் மந்த் ஆகிட்டு வந்தோம்னா நினைக்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லாம் ஒர்த் இல்லை அதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி அப்போ எவ்வளோ கன்சியூமர் சப்ளஸ் டூ ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகிட்டு வந்தால் இந்த இதுக்கெல்லாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்தனா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தரலாம் அப்போது ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நீ நினைக்கிறது எவ்வளோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்போது யோ பொட்டென்ஷியல் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் தென் த கன்சியூமர் சப்ளஸ் இஸ் ஜீரோ ஏ புரியுதா திஸ் இஸ் வாட் த கான்செப்ட் இஸ் இங்கே பாருங்களேன் ஃபைவ் ஆப்பிள் சாப்பிட்றான் ஆனால் பொட்டென்ஷியல் ப்ரைஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்பிளுக்கு ஆறு ரூபா தர ரெடியாக இருக்கான் செகண்ட் ஆப்பிளுக்கு ஃபைவ் தேர்ட் ஆப்பிளுக்கு ஃபோர் ஃபோர்த் ஆப்பிளுக்கு த்ரீ ஃபிஃப்த் ஆப்பிளுக்கு டூ
ஓகே சார் வேறு என்ன ஃபார்ம்லாம் இருக்கா சொல்லுவோம் இட் இஸ் தேர் டோட்டல் யூட்டிலிட்டி மைனஸ் பி இன்ட் கியூ ஸோ வாட் இஸ் அ ஃபார்ம்லா பொட்டென்ஷியல் ப்ரைஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் ப்ரைஸா ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் இந்த ஃபார்ம்லா பாருங்கள் டோட்டல் யூட்டிலிட்டின்றது உன்னோடய பொட்டென்ஷியல் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ரெடியாக இருக்க பே பண்ண பி இன்ட் கியூனா என்ன அதுதான் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் ஒரு ப்ரைஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் எவ்வளோ எத்தனை ப்ராடக்ட் வாங்க போகிறேன் இங்கே என்ன ரெண்டு ரூபா ஆப்பிள் எத்தனை வாங்க போகிறேன் அஞ்சு ஆப்பிள் பத்து ரூபா இருபது ரூபா டியூ வந்துட்டு இங்கே என்ன டுவெண்ட்டி மைனஸ் எவ்வளோ ரெடியாக இருக்க டென் ஸோ டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென் இஸ் டென் ஸோ மூணு ஃபார்ம்லாம் இருப்போம் கன்சியூமர் சார் ப்ளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் அ பர்சன் இஸ் வில்லிங் டு பே மைனஸ் வாட் இ ஆக்சுவலி பேஸ் ஆர் கன்சியூமர் சார் ப்ளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பொட்டென்ஷியல் ப்ரைஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் ஆர் கன்சியூமர் சார் ப்ளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி யூ விச் இஸ் டோட்டல் யூட்டிலிட்டி மைனஸ் பி இன்டு கியூ விச் இஸ் பி இஸ் ப்ரைஸ் அண்ட் கியூ எஸ் குவான்டிட்டி ஸோ கன்சியூமர் சார் ப்ளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் யூட்டிலிட்டி மைனஸ் ப்ரைஸ் இன்டு குவான்டிட்டி யூ வில் கெட் consumer surplus okay and that's it guys see that is what they are doing consumer surplus put the total utility actual actual price into unit uh, into put actual price into units of commodity total utility yolo in the 20 in the table are 20 so price yolo for apple ke 2 what is the quantity 5 so 20 minus 10 is 10 the concept all the var edhum illa so coming to the diagram chal diagram to diagram okay here x axis measures quantity demanded your y axis uh, it says your price okay y axis says about the price and x axis measures about the quantity demanded so listen you want to demand how much quantity here 10 5 apples ni demand panna pora 5 apples 0 to in the cube indra arthala 5 kuda potukalam 5 apples vaanga pora okay va wow. o q na na solradha appadi paarenga o q you are ரெடி டு பர்ச்சேஸ் ஓகே அஞ்சு ஆப்பிள் வாங்கணும் ஆனால் அந்த அஞ்சு ஆப்பிளுக்கு நீ எவ்வளோ ரெடியாக இருக்க பே பண்ணுறதுக்கு ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் இங்கே இருக்குது ஓகே அப்போது ஓடிசிக்யூ சித்தை கூட விட்டுருங்க ஓடி பாருங்க ஓக்யூ வாங்கிறதுக்கு ஓக்யூ அப்படி இருக்குல்ல அந்த குவான்டிட்டி வா அஞ்சு ஆப்பிள் வாங்கிறதுக்கு நீ எவ்வளோ ரெடியாக இருக்குன்னா ஓடி அந்த டி இடத்துல யூ கேன் ரைட் ட்வெண்ட்டி ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுதான் எக்ஸாக்டாக அங்கே கொடுக்கல நீங்கள் எழுதிக்கலாம் டுவெண்ட்டி டி இடத்துல டுவெண்ட்டி சார் எக்ஸாம்லேயும் அந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி பண்ணால் இல்லை தேவையில்ல டி இடத்துல டுவெண்ட்டி போட்டுங்க பி இடத்துல யூ கேன் ரைட் டன் அப்போது அஞ்சு ஆப்பிள் ஓ கியூ வாங்கிறதுக்கு நீ எவ்வளோ ரெடியாக இருக்க பே பண்ணுறதுக்கு ஓடி யூர் ரெடி டு பே ஓடி விச் இஸ் டுவெண்ட்டி ஆனால் ஆக்சுவலாக நீ எவ்வளோ பண் பே பண்ணுற ஓபி அப்போது ஓடின்றது எவ்வளோ இருபது ரூபா ஓபின்றது எவ்வளோ பத்து ரூபா ஓடி வந்துட்டு பெரிய லைன் டுவெண்ட்டி அந்த ட்வெண்ட்டி பெரிய லைனில் ட்வெண்ட்டி ஓடி மைனஸ் ஓபி என்ன வரும் பிடின்னு வருமா அரிப்பீட் மேத்தமெட்டிக்கல் நான் சொல்கிற மாதிரி எழுதிங்க ஓடி இஸ் வாட் யூஆர் ரெடி டு பே பொட்டென்ஷியல் ப்ரைஸ் நீ ரெடியாக இருக்க பே பண்ண தட் இஸ் ஓடி ஆனால் நீ ஆக்சுவலாக எவ்வளோ பே பண்ணுற ஓபி அப்போது ஓடி மைனஸ் ஓபி டிபி இஸ் யோர் கன்சியூமர் சப்ளஸ் சொல்லோ யூர் ரெடி டு பே ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் விச் இஸ் ஓடி ஓடின்றது வந்து ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் ஓபின்றது டென் அப்போது ட்வெண்ட்டி மைனஸ் டென் டென் Okay, that is your consumer surplus. What I can say is, your OD minus OP is PD. OD into the potential price, OP into the actual price, PD into the consumer surplus. A put you the, so X axis in a measure from the quantity demanded, Y axis in a measure from the price. So, அஞ்சு ஆப்பிள் வாங்கிறதுக்கு எவ்வளோ ரெடியாக இருக்கான் இருபது ரூபா பே பண்ண ரெடியாக இருக்கான் எவ்வளோ பே பண்ணுற பத்து ரூபா ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பத்து ரூபா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன கன்சியூமர் சப்ளஸ் ஓகே ஸோ டு பர்ச்சேஸ் ஓக்யூ நான் மேத்தமெட்டிக்கலாக சொல்கிறேன் டு பர்ச்சேஸ் ஓக்யூ யூஆர் ரெடி டு பே ஓடி பட் வாட் யூ ஆக்சுவலி பே இஸ் ஓபி ஸோ வாட் இஸ் யூர் கன்சியூமர் சப்ளஸ் இஸ் பிடி ஓகேவா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ வாட் தி ஆர் சேங் லெட் சி ஏன்ஸ் சொல்லும் டிடி ஒன் ஸோ டிடி ஒன்றது வந்து டிமேண்ட் கவ் ஆக்சிஸ் அமௌண்ட் டிமாண்ட் வை ஆக்சிஸ் ஆஃப் ப்ரைஸ் ஸோ டிடி ஒன் ஷோஸ் த யூட்டிலிட்டி விச் அ கன்சூமர் டிராஸ் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் காமாடிட்டி வென் ப்ரைஸ் இஸ் ஓபி த அமௌண்ட் டிமாண்டட் இஸ் ஓக்யூ ப்ரைன் இஸ் ஓபி அமௌண்ட் டிமாண்ட் இஸ் ஓக்யூ ஓகேவா ப்ரைஸ் ஓபி இருக்கல ஓகே ஏன்ஸ் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் இஸ் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் பாருங்கள் ஓபி சிக்யூ அந்த சின்ன பாக்ஸ் தான் அவ்வளோ தான் நீ பே பண்ணுற பட் பொட்டென்ஷியல் ப்ரைஸ் பாருங்கள் ஓடி சிக்யூ ஓகே அவ்வளோதான் ஓபி சிக்யூ நீங்கள் பே பண்ணுறீங்க ஆனால் ஓதியாக பேங்க் இஸ் ஓடிசிக்யூ நான் என்ன சொன்னேன் ஓபின்றது நீ பே பண்ணுற ஓடின்றது நீ ரெடியாக இருக்க பே பண்ணுறதுக்கு ஆனால் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ பே பண்ணு
ODC Q. And Japanese ODC Q paper is ready. And then you have to pay for OPC Q. ODC Q minus OPC Q is equal to 20 minus 10. So that is your consumer consumer surplus. Sir, ODC Q is equal to You can write OD. OPC Q you can write OP. So OD minus OP is your consumer surplus. Okay, let's get into criticism. Okay, utility cannot be measured because utility is subjective. Utility is not the LDM, the law of diminishing marginal utility, your law of equimarginal utility. I am saying utility, yes, first time, utility can be measured. Utility can be measured, but cannot be measured. The feelings cannot be measured, your taste cannot be measured, okay? There is no scale. Second one, marginal utility of money does not remain constant. Now, you know, you know, you assumption is that marginal utility will be constant. That is what assumption says. But then, criticizing, they are even criticizing it. Why not? If you have a cost, you can get a cost. 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 If you get 10,000, all of a sudden, if I am getting 1 lakh salary, what I will do? I will go purchase whatever I want. I will not purchase one place or mobile now, but not the mobile now. So, marginal utility of money does not remain constant. Third one, parana, potential price is internal. Potential price is your cardi for an inch here. You can calculate the consumer surplus. You can calculate the price of 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 the price potential price தெரியாத நீ பண்ண முடியாது sorry உன் நீ actual price தெரியாத பண்ண முடியாது consumer ஒரு shopkeeper உன்னோட potential price தெரியாது so இங்க என்ன சொல்லா potential price is internal which is your எனக்கு இருத்தான்சாயிருபா குடுகனம் தோனோ இன்னோர்த்த வண்டால் சொல்லோம் நான் முப்பதாயிருமா நான் குடுது ரடியாருக்கான் ஒருத்திருக்கு ஒரு மரி it all depends on your income and this everything there are many variables which will depend okay so potential price is internal it might be known to consumer அவனுக்கு உண்டிதான் தெரியும் வரியார்க்குமே தெரியாது okay guys I'll stop here let's continue in the next class thank you